Welcome to English Doctor. Well, my dear friends, page number 48, actually. Now, we have many shortcut tips. Chapter number, right? I mean, how to say it. 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 I mean, how একটা শেষের শব্দ ধরে ইংরেজি শেখার পক্ষপাতি না হ্যাঁ আমি হচ্ছে যে চাই সেন্সকে ইংরেজি করাটা আমি কি আমরা আমরা দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজি নিয়ে চাষবাস করার পরে মনে হচ্ছে কিছু জায়গায় বাংলা শব্দ ধরে ধরে ইংরেজি করা যায় হ্যাঁ কিন্তু অনেক জায়গায় আপনি কি করবেন ভুল করবেন কারণ বাংলা ভাষা বিভিন্ন রকম হয় বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রঙে ঢঙে বলতে হয় তো যা হোক কিন্তু কিছু মোটিভেট করার জন্য আপনাকে একটু কিছু ভালো লাগার জন্য এগুলো দিচ্ছি আর কি তে থাকলে উদ্দেশ্যে মানে তে থাকা মানে যদি উদ্দেশ্য বোঝায় ধরেন আমরা এখানে শিখতে এসেছি বুঝেছো গল্প করতে না শিখতে এসেছি হ্যাঁ তাহলে এই যে শিখ শিখতে মানে শেখার উদ্দেশ্যে শিখতে এই যে তে থাকলে শিখতে তে এই তে মানে কি উদ্দেশ্যে মানে আপনি সেন্টেন্সটা এভাবে বলতে পারেন আমরা এখানে শেখার উদ্দেশ্যে এসেছি বুঝেছো গল্প গল্প করতে নয় তার মানে আমরা দুইভাবে বলতে পারি বাংলাটা আমরা শেখার উদ্দেশ্যে এসেছি আমরা শিখতে এসেছি একই কথা কিন্তু তো স্টে মানে যখন উদ্দেশ্যে বোঝাবে তখন আমরা টু বলবো যেরকম উই ক্যাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ হ্যাঁ উই ক্যাম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ এখানে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে উই ওয়েন্ট টু ওয়ার ক্লাব টু লার্ন ইংলিশ মানে আমরা আমাদের ক্লাবে গিয়েছিলাম ইংরেজি শিখতে মানে শেখার উদ্দেশ্যে পরে দেখেন তে হবে যেতে হবে খেতে হবে করতে হবে এগুলো থাকলে হ্যাভ টু বা হ্যাস টু হবে মানে করতে হবে এটা বাধ্যবাধকতা তোমাকে যেতে হবে ইউ হ্যাভ টু গাও তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ফাইট ইয়েস ইউ হ্যাভ টু সেভ ইউ মাদার ইউ হ্যাভ টু সেভ ইউর চিলড্রেন তো বাচ্চাদেরকে বাঁচাতে হবে ইউ হ্যাভ টু সেভ ইউর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন ইউ হ্যাভ টু সেভ ইউর মাদার ল্যান্ড তোমাকে বাঁচাতে হবে হি হ্যাস টু কাম টু ডাই তাকে আজকে আসতে হবে উই হ্যাভ টু লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ ইস এ গ্লোবাল মিডিয়াম লিঙ্গ অফ ফ্র্যাঙ্কা উই হ্যাভ টু লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে ভাষাটা শিখতে শিখতে হবে এই যে তে হবে থাকলে হ্যাভ টু বা হ্যাস টু দেবেন হ্যাভ টু তো কোথায় দেবো একটু বলিনি যখন একাধিক থাকবে একাধিক মানে দেয় এই যে একাধিক একজনের বেশি তারা উই হ্যাভ টু দেয় হ্যাভ টু হি হ্যাস টু এক একজন হলে হ্যাস হবে আর একাধিক হলে হ্যাভ হবে তবে ব্যতিক্রম তো রয়েছে সব নিয়মের একটা ব্যতিক্রম থাকে সাধারণত যেরকম ধরেন আই হ্যাভ টু গো আমাকে যেতে হবে আই তো একজন তারপরে হ্যাভ হয়েছে কি করার কিছু করার নাই ওরা ইংরেজি বানিয়েছে আমরা কি করব আপনি মোটের পর ধরে রাখবেন মানে নাইনটি একাধিক হলে হ্যাভ হবে আর এক হলে হ্যাস হবে শেষ তাহলে তে হবে করতে হবে যেতে হবে খেতে হবে এরকম হলে কি হবে হ্যাভ টু হ্যাভ টু অথবা হ্যাস টু আর যদি নি থাকে নি যেরকম ধরেন যাইনি খাইনি ভার্বের পর যদি নি থাকে হ্যাঁ যাইনি খাইনি বুঝিনি করিনি এরকম না আছে না হ্যাঁ তখন ডিডেন্ট হয় হ্যাঁ ডিডেন্ট হয় এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে মোটের উপরে মোটামুটি এরকম একটা কাজ হয় কিন্তু কিছুটা কাজ হয় হ্যাঁ সেটা অস্বীকার করব না যেরকম আমি বুঝিনি বলেন আই ডিডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যখনই দেখবেন বুঝি নি নি থাকবে তখন এই ডিডেন্টটা দিয়ে দেন ভুল হলে পরে দেখব আগে দিয়ে দেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাইট হবে হ্যাঁ আমরা খাইনি তো আমরা খাইনি তুমি খেয়ে খেয়েছো আমরা তো খাইনি উই ডিড নট ই এট আর আমরা তো আগেই শিখেছি গোল্ডেন নিয়মে যে ডু ডিড ডাজের পরে সবসময় মূল ভার ভয় তো ডিড নট ইট হবে তাই না ইট এইট হবে না ইটিং হবে না নেভার সো উই ডিড নট ইট না আমি তো ফোন করি নাই মানে করি নাই মানে করিনি আই ডিডেন্ট কল তুমি তো ফোন করো নাই না করনি ইউ ডিড নট কল আমরা বাংলা দুইভাবে বলি আমি ফোন তুমি ফোন করনি বা তুমি ফোন করো নাই এভাবেও কিন্তু আমরা বলি তো আমরা যখন এই নি থাকবে ভার্বের পরে নেগেটিভ অর্থে না বোধক তখন আমরা ডিড নট দিয়ে দেবো মানে এটা নি মানে পাস্ট না হচ্ছে প্রেজেন্ট আমি যাই না 
এটা প্রেজেন্ট আই ডোন্ট গো কিন্তু আমি যাইনি আই ডিডেন্ট গো এই যে নাতে প্রেজেন্ট হয় আর নিতে পাস্ট হয় তো এত জটিল করে বোঝার কিছু নাই কারণ আপনি নিজেও বোঝেন এটা হ্যাঁ এই তবে নানি বনানি এইগুলো থাকলে ডিডেন্ট দেন না আমার নানি থাকে বনানি আপনি যদি বলেন ডিডেন্ট ডিডেন্ট নাই ডিডেন্ট নানি বনানি ডিডেন্ট এরকম বললে কিন্তু হবে না বুঝেছেন আমার নানি থাকে বনানি বুঝছেন নি হ্যাঁ তো নি থাকলে কি হবে না ভার্বের পরে নেগেটিভ ভর্তে নি থাকতে হবে এই আর কি আর চার নম্বরটা বলি বে বা বা শেষটা বলি বে ব থাকলে বে ব বা কোথায় যাবা খাবা আসবে আসব এই যে ভার্বের পরে বে ব থাকলে উইল দিয়ে দেবেন এইটা একেবারে মোটামুটি কনফার্ম হ্যাঁ আমি যাব দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া আমি যাব আই উইল গৌ সে যাবে হি উইল গৌ তারা যাবে দে উইল গৌ আই উইল লার্ন ইউ উইল লার্ন দাই উইল লার্ন হ্যাঁ আই উইল লার্ন অ্যান আর্ন আমি শিখব আমি মানে আমি শিখে ইনকাম করব আই উইল লার্ন অ্যান আর্ন তাই না শুনতো না আচ্ছা তাহলে বে ব থাকলে যাব খাবো মরবো আমরা মরবো উই উইল ডাই ফর দ্য কান্ট্রি হ্যাঁ মানে আমরা মরব আমরা ধরবো কি হবে উইল ক্যাচ উই উইল ক্যাচ ঠিক আছে তাহলে এই যে নিয়মগুলো আমরা একটু শর্টকাট নিয়ম পড়লাম হ্যাঁ এখানে কিছু এক্সাম্পলও দেওয়া আছে আমরা প্রচুর এক্সাম্পল বানাবো তাই না দে উইল খাম শি উইল রাইট উই উইল ফাইট হি উইল বাইট হি উইল নট বাইট উইল হি বাইট উইল শি ফাইট হ্যাঁ এরকম তাই না তারপরে ধরেন সবগুলো দে একটা একটা করে একটা না অনেক এক্সাম্পল বানাতে হবে কপি করবেন খালি হির জায়গায় দে দেবেন দের জায়গায় শি দেবেন দেবেন মাই ফাদার উইল খাম মাই ফাদার উইল গো মাই মাদার উইল কুক মাই আই উইল হেল্প আমি হেল্প করবো হ্যাঁ তারপরে ধরেন আই ডিডেন্ট গো আমি যাইনি হুম এই যে তখন এইভাবে বলবো আমরা প্রত্যেকটা দিয়ে প্রচুর এক্সাম্পল তৈরি করব এক্সাম্পল পরে আবার কি ওই যে ডায়ালগ হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছি তার আগে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি থ্যাংক ইউ